Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о видах и жанрах изобразительного искусства. Мы с вами уже знакомы с видами изобразительного искусства и пробовали силы свои и в живописи, и в графике, и в скульптуре. И изучили подробно некоторые жанры изобразительного искусства. Пробовали рисовать, создавать портрет, натюрморт, историческую картину рассматривали, анималистический жанр, были даже в зоопарке, рисовали животных. И сегодня мы попробуем наши знания систематизировать и создать такой плакат, который посвятим видам и жанрам изобразительного искусства. Итак, изобразительное искусство – это искусство изображать мир. Если мы с вами берем краски и изображаем мир при помощи цвета, это живопись. Если мы изображаем мир при помощи линии, пятна, это графика. И если в объеме мы пытаемся изобразить разными материалами, то это уже скульптура. Жанры изобразительного искусства – это то, что изображает художник. И так с давних времен художники разными способами пытались изобразить мир вокруг себя, выразить свое отношение к жизни. И вот жанры – это как раз свидетельство богатства и разнообразия культуры, содержания искусства, то, что было интересно людям на разных этапах развития исторического и духовного развития человечества. Самый древний, наверное, жанр изобразительного искусства – это портрет. Портрет изображения человека, его характера, его внешности, его эмоционального состояния. Портрет появился очень-очень давно. Наиболее древние реалистичные портреты – это фаюмские портреты. Они создавались на погребальных пеленах в Древнем Египте. Следующий жанр изобразительного искусства – это натюрморт. Натюрморт – это изображение мира неживой природы. Натюрморт тоже может рассказывать нам о человеке, о владельце этих предметов, либо рассказывает о богатстве и разнообразии мира, мира вещей, мира фруктов, да, первые натюрморты появились отдельно, как жанр, появились в Голландии. И такие натюрморты, небольшие натюрморты, изображающие стол, накрытый к завтраку, так и назывались завтрак, а большие натюрморты э, назывались лавка. Изображение природы называется пейзаж, да? пейзаж изображения природы тоже может быть разнообразным. И городской пейзаж, и морской, и горный пейзаж, сельский пейзаж. Все это изображение природы, разных ее состояний, разного времени, года. Тематическая картина бывает тоже разных жанров, таких небольших поджанров. Это бытовой жанр, например. Это изображение нашей обыденной жизни. Изображение простых вещей. Посмотрите, вот голландский бытовой жанр или современный бытовой жанр знаменитая картина опять двойка да мальчишка явился домой с двойкой прогулял весь вечер видно он портфель потрепанный у него коньки торчат из портфеля не думает об учебе и осуждающий смотрит на него мама и сестра и только собака рада прыгает к тому что вернулся ее хозяин вот бытовой жанр рассказывает нам обычные истории из нашей жизни есть жанр исторический, который иллюстрирует нам различные исторические события. Мы с вами уже создавали портрет исторического деятеля да, и говорили о том, что исторический жанр показывает нам события нашей истории. Она как бы оживает на картинах художников. Вот перед нами картина Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни». Посмотрите, это знаменитое событие историческое, когда царь Петр, молодой царь, подавил стрелецкий бунт, который возглавила его старшая сестра Софья. Долго она была регентом, царевна Софья, правила э, за молодого Петра. И вот он достиг совершеннолетия и вступил на престол. Царевна Софья хотела оставаться 
царицей, хотела править и подняла на восстание стрельцов, которые ей сопереживали. И Петр в это время был в Европе, и вот он вернулся срочно из Европы вместе со своими с подвижниками, молодыми людьми, которые были его друзьями по детским играм. Он подавил, безжалостно подавил это восстание, и стрельцы были казнены. Казнены на Красной площади, на лобном месте. И Петр, это было таким переломным моментом в нашей истории, когда старая Россия, царская Россия, вместе с царевной Софьей, вместе со стрельцами ушла в прошлое. Он произвел множество перемен, изменил Россию, и Россия стала уже император, империей, стала императорской Россией. И царь Петр стал первым императором и последним царем в истории. Посмотрите, как символично здесь художник показывает и противостояние вот этой молодой России и старой России, деревенская такая Русь со стрельцами, с их семьями, и молодые по-европейски одетые сподвижники Петра и сам Петр, они противопоставляются на картине, и часть картины, где... Храм Василия Блаженного, великий шедевр царской России, он показан фрагментарно. Ему как будто бы отрублена голова вот этой царской Руси, голова отрубается, все стрельцы будут казнены и наступит новая эпоха. Это и трагичная история нашей жизни, и одновременно это такое обновление. Был, был э, очень популярным и жанр мифологический, сказочный жанр, изображающий сказки, э, мифы, библейские предания. Он, наверное, такой основной жанр 17, 18, 19 веков в истории э, живописи и в культуре. Конечно же, разные виды изобразительного искусства по-разному проявляются в этих жанрах. Например, портрет, он одинаково проявляется и в живописи, и в графике, и в скульптуре. В скульптуре вообще портрет – это основной жанр изображения человека. Началось достоверное изображение человека еще с древнеримских скульптурных портретов, которые первыми начали изображать человека таким, какой он есть, черты его лица, его не идеализировали. Остальные жанры, да, натюрморт в скульптуре является только как часть композиции. Пейзаж может появиться в таком виде скульптуры, как рельеф, полуобъемная выступающая поверхность. Ну и мифологические, тематические картины тоже в скульптуре в основном проявляются в рельефах. Вот, например, рельефы древнегреческие которые украшали храмы, они изображают сражения, да, мифологических каких-то героев. Такие сражения называются у греков махиями. Если это сражение с титанами, титаномахия. Если сражение с кентаврами, кентавромахия. Ну и само, сам жанр изображения сражения называется батальный жанр. Тоже он появился немного позднее, в 17-18 веке, батальные жанры, когда императоры захотели прославить свои победы. Да, и стали создавать, заказывать большие полотна, изображающие их сражения, их победы. Вот, мы с вами сегодня создадим вот такой вот плакат. Я придумала его концепцию, и вы этот плакат создадите в альбоме. Раскрасите любыми средствами, карандашами, фломастерами, красками, чем вам удобно. Вспоминайте, пожалуйста, что плакат – это яркое, лаконичное и четкое выражение мысли. Плакат у нас с вами будет учебный, виды и жанр изобразительного искусства будет изображать. И шрифт в плакате, тоже его неотъемлемая часть, он должен быть выразительный, читаемый. Да? И э, он должен сочетаться с изображением. Итак, вот у нас с вами изобразительное искусство. Э, отсюда у нас растет древо изобразительного искусства. Это древо на три основные вида делится. Вот здесь мы с вами эти три вида напишем. 
жанры изобразительного искусства, натюрморт, портрет, пейзаж, анималистический жанр и тематическая картина, в которой мы объединяем все виды тематической картины, и батальные жанры, и бытовой, и исторический, и мифологический. Вот. Вы изобразите такие картины, подпишите все так же, как у меня подписано под каждой картиной название жанра, и внутри картины нарисуйте небольшие картинки, иллюстрирующие этот жанр. Натюрморт, там у нас какие-нибудь предметы, кувшин, цветы, можете изобразить фрукты, портрет человек у нас, пейзаж, некие горы, может быть там море нарисуйте. Вот. Анималистический жанр, любое животное и тематическая картина. Здесь мы изображаем либо сцену из повседневной жизни, вот у меня человечки на пробежке, да, то, чего нам сейчас не хватает, немножко помечтаем. Вот. Вот они у нас бегут, такие бегуны. Может быть, вы изобразите исторический какой-то сюжет или сказочный сюжет. То есть здесь э, должно что-то происходить в этой картине. Тематическая картина. Ствол дерева. Это виды изобразительного искусства. Живопись. Можно в конце символ живописи, кисточку изобразить. Графика это у нас карандашик, да, и скульптура можно изобразить стек такой. Можно не рисовать жанр изобразительного искусства, а вклеить картинки. Картинки живописные, если у вас какие-нибудь журналы есть, оттуда повырезать и приклеить. Можно изобразить. Раскрашиваем как вам угодно, красками, карандашами, фломастерами. Главное, чтобы все это было ярко, наглядно и празднично. Вот. И другая схема – это домик. Да, вот я придумала такой домик. То же самое у нас с вами земля, большой дом. И здесь у нас вход. Это будут виды изобразительного искусства. Такие колонны над входом. Здесь у нас будет живопись, графика и скульптура. И жанры изобразительного искусства будут в окошечках. Натюрморт, портрет, пейзаж, анималистический жанр и какая-нибудь тематическая картина здесь у нас. Вот. Все это у нас будет называться и изобразительное искусство. Вот такой домик. Можете сами его украсить, что-то там трубу дорисовать. Да? Дом творчества. Ну и здесь тоже подписать каждый жанр изобразительного искусства. Желаю вам удачи, жду ваших творческих работ. До свидания.